Hello, teacher. Hi, Roberto. How are you? Hi, Gabby. Me escuchan? Yes, teacher. Yes. Um, Gabby or Roberto, por casualidad, ustedes no tienen el link así como rapidito porque Vicky me lo está pidiendo que no la deje entrar. Sorry, sorry, teacher. I'm, I'm going... Uh, I'm going driving now. Okay, that's okay, that's okay. Oh, thank you. Gabby has it. Thank you, Gabby. You just saved me. Well, save her. All right, hold on. Thank you, Gabby. All right, so Gabby, how are you today? Oh, really good. I have a free day of school and also from work. So I have been here at home just relaxing. <laughs> That's nice. So um, what are you studying, Gabby? Um, excuse me? What, are, what do you study at university? Uh, dentistry. Oh, really? Yes, I'm in, in my sixth year. I'm almost finished. Ah, yeah, that's nice. And where do you study? Universidad del Salvador. Okay, cool. All right, very nice. Good for you, Gabby. That's great. Very good. So I have Carlita, Gabby, of course, Roberto, Vane, Claudia, and Vicky. Es mi inter o nadie encendido la cámara? <laughs> connect. Okay. All right, Doris is also driving. Creo que sigue en tráfico Doris, que me mandó una foto hace un rato. All right, guys, very good. So we're going to begin. All right, so ah, hi, Vane, ya la veo. Thank you, Vane. All right, so we're going to begin. We're going to keep on talking about uh, will versus sim, I mean, present progressive, okay? Just give me one second, guys. I'm just going to get my things out. Okay. Si logro entrar, Vicky. Give me one second, please. Hi, Mariano. Hi, Walter. Sorry, I was just looking for something here and I'm getting ready. Sure. Good evening. Good evening. Hi, teacher. Hi, Walter. All right, guys. So I believe yesterday we stopped on page 37 and we read, I believe, page 38, exercise two. All right. So let me just share it with you. Hi, Daniel. Hi, Domingo. Nice. Hi, Trini. And Vicky. Ya está aquí, Vicky. Qué bueno verla. Hi, teacher. Hi, yes. Hi, teacher. Excellent. Very nice. Okay, guys. So, as I said, we're going to start with this para calentar y recordar un poquito de lo, en lo que nos quedamos ayer. Oh. All right. So, here we're talking about future. Pero ayer descubríamos que hay tres formas. Bueno, hay más, pero vamos a ver nada más tres formas de cómo expresar futuro. All right, yesterday we were talking about will. ¿Cuál era la otra? ¿Quién se acuerda cuál era la otra forma to express future? Going to. Be going to. Uh -huh. Another one? What's to be. Excuse me? To be plus to be and G. Yeah, all 
right? B plus verb plus ing, que en ese caso sería el present continuous, all right? So we have three ways, okay? That's where we stopped yesterday at night. So we're going to continue with that today. Hi, Debbie. Hi, Jorge. Who else just joined? All right, guys. Very good. So now I'm going to share this. Lo vamos a volver a leer. Yo sé que la leímos ayer, but just to remember, okay? A ver, Felix and Julia, I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures this weekend, but I can take it from home. Cool, I will ask for e-learning options next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later, all right? So in this conversation, guys, they are using will, the future will, and they are also using the present continuous to talk about future. And both cases is correct, and in both cases, it's fine, all right? What is the difference? Ayer veíamos la diferencia, ya lo vamos a volver a ver. All right, so I'm going to stop sharing this. Luego vamos a hacer, no sabe qué, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver el 3, el 4, y luego así le damos oportunidad a los demás que terminen de entrar para ver la PowerPoint del tema. All right, fair work. Look at the conversation and complete the sentences. We have four sentences here. I a training next week. I an e-learning training on kitchen safety procedures. I ask for e-learning options next time. And I some friends at a conference tonight. Let's see, Walter, what is number one? Everything is based on the conversation, Walter. I am having a training next week. I'm having a training next week. Thank you. Domingo, number two. Uh, I am tanking. I'm taking, uh huh. I'm taking a, 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 a learning, a learning, e learning, training or taking safety, safety procedures. Safe. 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 Safe procedures. Safety. Con la T safety. y al final. Safety. Safety. Procedures, muy bien, very nice. Procedures, Thank you. okay. All right, Mariano, number three. Debe que no fue el primero, Mariano. Very good, number three, Mariano. I will ask for learning option next time. Excellent. Thank you, Debbie. Number four. Ay, perdón. Match the training solution to their description. Debbie, Debbie, no, la cuatro de... Oh, ¿Dónde estoy? Perdón. <laughs> la cuatro, la última. Ah, la... Ejercicio, ajá. Pero la cuatro. En el tres. Tres, en cuatro. El tres. Ah, perdón, perdón. <laughs> no, no hay problema. Hay, <laughs> me perdí. Hay, ¿y la respuesta? Está en la conversación. Ok, ok. Hay... Es de complemento. ¿Verdad? Ajá. I am meeting. Yes, 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 yes. I am meeting some friends at a conference tonight. Excellent. Very nice. Thank you, Debbie. Perdone que la agarre así como que. <laughs> All right. Very okay. nice. That's okay. All right. So here we have, yes, I'm having a training. I'm taking an e-learning. I will ask and I'm meeting some friends at a conference tonight. That's the exercise related to the conversation. Now let's work on this. Vocabulary building match the training solutions to their descriptions. So here we have number one, off-the-shelf training courses, in-house training, shadowing, and mentoring. Alto, stop. No me vea lo demás. Quédese ahí. Voy a tomar asistencia ahorita. No lea nada más. Okay. And then vamos a ver qué Entendemos con cada término y si no entendemos, entonces lo buscamos. All right. A ver. I'm going to take my attendance right now. Niños, alegrense que ya solo nos queda hoy y mañana. All right. Y luego van a descansar un ratito. No está Debbie por ahí oyendo. Ah, no, no, Debbie. Uh -huh. Es de Doris. 
Doris, yo sé que va en el carro driving, pero yo sé que ya quiere descansar. A ver, a ver, la Trinidad González con suegra. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Debbie Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candrae Montano. Ever y Bendicto, ¿qué le pasó? All right. Johnny Omar Torres Mata. Jorge Alfredo Argueta Flores. José Roberto Martínez Bernabé. Carla Benacir Lara. Roberto. Thank you, Carlita. Thank you, Claudia. A ver, eh, Leticia Guadalupe García de Miranda. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vanessa Noemi Reyes Lemus. Present teacher. Thank you, Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Vicky, Bismar Ulises Martínez Ortiz. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Thank you. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Victoria María Vázquez Juárez. Ay, Joana Beatriz Orellana Acevedo. A ver. Okay, very good. All right, so we have here, guys. For, no, vea, no me estén leyendo abajo. <laughs> All right, I hope you guys are not reading that. Okay, so in your book, dice off the shelf training courses, in house training, shadowing, and mentoring. Okay, a ver. Necesito que vea otra vez esos términos y solitos y solitas ahí donde usted está. ¿Qué es? What is off the shelf training? What is shadowing? What is mentoring? And what is in house training? Si no sabe, déjelo en blanco. Ponga one, two, three, four. All right. El primero es off the shelf training. Uh, the other one is in house training. Number three is shadowing. And number four is mentoring. No me vaya a copiar. <laughs> All right, piensa usted ahí, no me busque en Google, piensa usted qué es ese término, what does it mean, y si no sabe no hay problema. All right, les doy tres minutitos, cuatro minutitos, uno por cada uno.
All right, are we done? Pinky promise que no buscaron nada. Pinky promise que no buscaron. Yes, teacher. <laughs> of course. Yes, teacher que no buscaron nada y yes, teacher que no buscaron. <laughs> I go, I go in church. Excellent. Very nice, Daniel. All right. Where... <laughs> All right. Let's see. Um, number one is off the shelf. Training, all right? What does it mean, alguien, anybody? What does it mean for you? What do you understand when we say off the shelf training? For example, it's in a school, the class is the school. Huh? It's a, a how do you say? Teach in, in um, uh, se me olvidó la palabra. No se preocupe. Recibir el, en, en algún lugar de clase, digamos. Ok, all right. Could be. Sure. Uh -huh. uh, for me, shadow is to follow the activities of other person and to backward. I don't know. Uh, well, it lasts. Estar aprendiendo, siguiendo los pasos, no sé, a otra persona, lo que está haciendo. ¿Hola? ¿Cuál sería esa? Esa eh, es Shadow. Ah, Metori. Ok, all right, ok, podría ser, sí, all right. ¿Y Off the Shelf, Mariano, tiene algo para esa? Cuando decimos Off the Shelf Training, ¿do you have any idea, Mariano? No, just sure. Ok, that's ok, all right. But ya vamos a llegar al Shadow, pero por ahí va Mariano, very nice. All right, what about that? Ah, Doris, hello. All right, uh, what about anybody else? Alguien más tiene algo sobre off the shelf training? No me digan que no. Gaby, Vane, Debbie, Walter, ajá. Uh -huh. Off the shelf training, ideas? Course and internet. Okay, all right. Okay, Trini. Anybody else? I understood uh, from the exercise, uh, from the yesterday exercise that it was like uh, you inscribe to a course and you have like to learn everything that you can, but I'm not sure. Okay, all right, off the, off the okay, could be. Gabby, very good. One more idea about off the shelf training. Anybody? Daniel, Debbie, Walter, aha, uh -huh, Walter? Mm, I'm not sure, but maybe when you can uh, plan in your time okay. for learning. Okay, all right. Anybody else? Off the shelf training. Entendemos lo que es shelf. Ah. No, no teacher. <laughs> I don't, I don't, I don't write this. That's okay. That's, that... that's fine. No, vamos a preguntar. No, 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 ostra, teacher. Algo así. Ah, no, no. es el shell. Ah. Me <laughs> parece, pero tiene otra letra la otra. All right, yeah. very good. A ver, shelf es estante. Es un estante donde usted coloca libros. Ese es un shelf con F. Shell que decía eh, Vane, Vane está dos veces, Vane. <risa> uh, Michelle es, sí, es lo que decía ella, ostra, ¿verdad? Pero en ese caso, shelf es estante. Off the shelf oh. es un, un, se puede decir, es un verbo, a phrasal verb, que se compone de dos palabras. Cuando decimos off the shelf, es algo que ya existe. Es una expresión. Cuando decimos off the shelf training, es un, una capacitación, un entrenamiento que ya existe, que ya está diseñado. Entonces usted viene, digamos, figurativamente, usted agarra un libro off the shelf, porque ya está puesto ahí, ya está creado, ya está diseñado. No lo tiene que volver, a, no lo tiene que diseñar, no se lo tiene que inventar, no tiene que hacer nada. Es off the shelf, porque ya lo toma del shelf y lo agarra y lo implementa. All right? Entonces por eso mm. se llama off the shelf training. Es un entrenamiento o capacitación 
prediseñada, que ya está, ya está hecha, solo vengo y lo implemento. ¿Me entienden con eso? Como un manual. No, 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 no. Es el, el, la capacitación ya está diseñada. Entonces, mm, ya. Eh, ya existe esa, esa capacitación, ya se ha dado muchas veces, entonces viene Recursos Humanos y dice, ah, bueno, demos esta sobre Time Management. Y no la tienen que hacer porque ya está hecha, solo la tienen que implementar. Está hecha por alguien más, no necesariamente por ellos, o sí por ellos en todo caso, pero que ya anteriormente la han hecho y que ya tienen la experiencia. Ese sería off-the-shelf training, ¿ok? Ok, right. Veamos la segunda. Dice in-house training. Ajá, ¿y esa? Ideas, Is... in-house training. Estudiar en la casa. Ok, sí, yes. all right. Where, where, where the training, the training is in the workplace or in the house? I don't know. Okay. Or the training in, in online? Maybe, all right, podría ser. I think, teacher, when the person create the, the training. Yes, Vane, más o menos por ahí va. All right, una idea más, in-house training. No? <laughs> All right, cuando decimos in-house training, es que ese, esa capacitación o ese training se va a dar con la gente y los recursos de adentro, dentro del trabajo. No voy a contratar a alguien más para que venga a, por decir, a Banco Azul a dar la capacitación, sino que dentro de Banco Azul está alguien que tiene la experiencia de dar la capacitación y usar los recursos de Banco Azul, All right, por decir algo, o de la empresa X donde usted labora. All right, entonces, esa es in-house training, porque se llama in-house, no tiene realmente nada que ver con casa o no. O sea, casa hogar, ¿verdad? Sino que se llama in-house porque todo queda dentro, dentro de la empresa. All right, por eso se llama in-house training. ¿Ok? Yes. Yes. Very good. Okay. Right. Luego nos vamos con shadowing. Y Mariano nos hablaba un poquito de el shadowing. Cuando decimos shadowing, a ver, otras ideas. Mariano ya nos había dado una. Someone else. Auto, autodidacta, ¿cómo se dice inglés? Um, a self learner, mm. Mm, ese, ese podría ser otro domingo, pero no es shadowing. Mm. I, I think the shadowing is when someone is follow to you in all activities. Yeah, all right, that's it's like, it's like a shadow yes. en, en, <laughs> encima de uno, encima de uno. <laughs> yes, very good. Exacto lo que dijo Daniel y también Mariano. A ver, domingo, dígame. No, no. All right, entonces shadowing is when you, maybe you either are new to the job or new to the position and you follow someone around, observing. Observing everything he or she does, all right, to make the job better, all right? To have mm -hmm. like better qualities, better capacities. Por lo general, cuando usted le ponen un... Uh, o le dan a usted el cargo de shadowing es porque usted está haciendo el trabajo súper bien y quieren que alguien imite sus pasos y sea su sombra. All right, that's shadowing, ¿ok? Bueno, cuando alguien tiene experiencia y, y ponen algo nuevo. Sí, exacto, okay. ya sea nuevo al trabajo o nuevo a esa plaza. Uh -huh. Uh -huh. Así como le pasó a Daniel, ya trabajaba en ese, esa um, empresa, pero de repente... Tuvo otra oportunidad, se cambió de trabajo dentro de la misma empresa y posiblemente o no, pero en, hay casos que sí le ponen a, a usted a andar de shadow de alguien. All right. Yes, yep. it's right. It's, All right. Yes, it's correct. <laughs> el, el capataz, entonces. <laughs> mentoring. What is mentoring? A ver, David. Pero, pero esta. Dígame, Vane. Pero este shadowing, o sea, es cuando uno es está aprendiendo u observando, como supervisando. No, cuando está aprendiendo. Mm, ok. Right? Entonces, usted puede, tanto usted, Vane, puede seguir a alguien no supervisando, la verdad, sino que aprendiendo de ella o de él, 
o le ponen a alguien que la observe a usted, pero no para supervisarla, sino que para que él o ella aprenda de la mejor, que es Vanessa Reyes. All right? Yeah? Ya. All right, very nice. Money, uh, mentoring. ¿Qué es mentoring, Walter o Debbie? Me avisa calladita ahora. Ajá. Mentoring. mentoring. Es el alumno. Ah, ok. Es el. When you student. teach something to someone. Yeah, all right. Very good. Anything else? When my side is training people to people. Receive, Daniel, receive. Receive, receive the training. Okay. People to people. Uh -huh. Okay. Ahora. Sure. Yes, Mariano. Uh, mentoring is uh, igual que el coaching. Sí, bien similar. Uh -huh. All right. Mentor, cuando usted, when you become a mentor, lo que usted hace se convierte en un guía, en un facilitador, mm. en un instructor, en un coach. Uh -huh. yeah. All right. Entonces es mentoring. ¿verdad? Entonces, you provide guidance. You provide guidance to the Lex. Eh, miren que ya dejaron de pasar los camiones, ya se dieron cuenta. Mm, yeah. Y ya es menos. <laughs> yes, teacher. Ya no hay, ya no hay ahí en, en la carretera. Terminó la zafra de caña. De... No creo que ya, ¿verdad, Jorgito? Yeah, finally. All right. Yeah. <laughs> All right, entonces decimos, eh, mentoring is to give guidance to the, Lex, to the less experienced. All right, entonces igual. Si usted entró a la, a la empresa X o se cambió de puesto de trabajo dentro de la misma empresa y tiene menos, ex, ay, tiene menos experiencia, all right, también le ponen un mentor. Ahora, el mentor es, por decir algo, yo sigo a Mariano, entonces Mariano es my mentor y yo soy, ma, yo soy mentee. All right, es como the student, because I'm learning. All right, so that's like the whole thing. Very good. Ahora, como ya sabemos qué quiere decir todo esto, All right. Hi, Johnny. Johnny. Hoy está calladito, Johnny. Hi, teacher. Hi. Mentor. Y, entonces, teach. Mentor. Y se pa. Y de father. <laughs> <laughs> Mentor is like a teacher. All right. Or a facilitator. Or a coach. Usted lo que hace es guiar al, al menos experimentado con menos experiencia. Okay. All right. Vamos a ver entonces. Eh, nos vamos a ir a los grupos por la simple razón que quiero que practiquen esta lectura que está acá y entre todos discutan cuál sería off the training, I mean off the shelf training, in-house training, shadowing and mentoring. All right, so no se van a tardar mucho, pero sí quiero que lo lean y si hay palabras nuevas, please copienlas y de, nos dice cuando regresen. Si no puede ir ahorita a sus grupos, se queda acá, no hay ningún problema. All right, let's go. Denme un segundo. Okay. Oh, here. Yeah. Okay, guys, let's go.
Johnny, hoy por qué no me llamó? Hello, teacher. Hi. Es que no, era la, la computadora que me salía ahí de que había expirado. Entonces a cada ratito me salía hasta que tuve que bajar ahí algo para croquearlo otra vez. Pero hoy sí, ¿verdad que sí pudo compartir pantalla? Oh, perdón. Este sí, a la primera. ¿Verdad? Ah, eso, eso quería oír. Ah, bueno. Hoy lo activé antes. A ver. Se acordará de mí después. Of course. Me acuerdo cuando yo ni me decía. Ajá. All right, guys. Very good. Okay, so let's go back here. Mm, let me see. Johnny, ya que estamos ahí. Johnny, léame la primera y después me dice cuál es. One, two, three, or four. Okay. Uh, it involves one employee following another employee. Like a shadow to learn, to learn all the aspects of a job. This is especially suitable for new employees as part of their induction. Very good. It's, okay, it's shadowing. Excellent, very good, thank you. Nice, all right. Let's go on here, Vicky. Qué bueno verla, Vicky. All right, Vicky, le damos la segunda, Vicky. No sé si puede ahí. Yes, teacher. Ship your generic course. The staff will join employees from other business on the course. Some of these course are designed to archive or count towards a particular rec recognizing. Recognized. Recognized. Qualification. Qualification. Excellent. Thank Very good. Thank you. What is the um the training solution? Number one. Number one of the shelf training courses. Okay. Thank yeah. you. Very good. Let's see. Um, what about Letty? Can you read number three? Okay, teacher. Sería. It involves the informal transmission of knowledge and social capital over a period of time with some face-to-face -face meetings, use of emails and telephone communication. It is essential to have a mentor. Mm -hmm. uh, number four. Mentoring, okay. It involves the transmission of knowledge. Okay, very good. What about the last one? Um, Trini. Mentoring, it involves the informal transmission of knowledge and social capital, capital of over a period of time with some face-to-face -face meeting, use of email and telephone communication. It is essential to have a mentor. All right, so that's mentoring, right? Very good, thank you. All right, let's see. Um, Daniel, is that right, Daniel? Sí. Daniel, can you read the last one? It allows. Okay, teacher. It allows people to learn again on place and apply new knowledge immediately. The trainer must be technically able to do the task and how the questions to teach or coach. All right. It is number two in-house training. In-house training, all right. It allows people to learn at their own place and to apply new knowledge immediately. Very good. A ver, alguna palabra, vocabulario ahí que nos haya costado in pronunciation or meaning? ICL or come forward? Excuse me, Daniel? 
achieve, achieve, and the number two is the final to achieve or come toward a particular recognized qualification. Ah, count towards is what you want to know? Yes, yes, and achieve, achieve. Achieve, cuando decimos to achieve something es cuando usted logra algo. All right, okay. es lograr algo. Or count towards, que le permite como tener, uh, uh, que le permite, en otras palabras, es como que le permite tener una calificación que sea reconocida. Por ejemplo, cuando usted termine, o cada vez que ustedes terminan un curso y les dan, eh, bueno, les deberían de dar un diploma, eso puede count towards a particular recognized qualification. Ahora le, le, le va sumando, le va tomando más, eh, le va sumando a lo que usted ya, ya sabe o lo que usted ya tiene. Ok, ok, ok. Thank you. Very good. Any other? All right, I think we're fine with the rest of it. Okay, guys, so right now we're going to go here. How to use will versus present progressive. Look at the examples in the box. Doris, está bien calladita. Usted me va a leer will. And su amiga Debbie me va a leer present progressive. <laughs> okay, will. It used to talk about future intentions that are decided at the time of speaking. Spontaneous offers, promise, promises, and decision. I will help with the documents. They will, they will ask about a learning option. We will be on time. All right. Yes, Debbie, continue. Present progressive. It is used when plans and arrangements have been made. The, manage, the manager is flying to Los, en, to, to, ¿qué? ¿Cómo? Los Angeles. To Los, <laughs> a Los, Angeles, Los Angeles for the conference. The server are having a training this weekend. He is meeting the bus at the airport, airport tomorrow at 6 p.m. All right, very good. Antes de pasar, yes. All right, antes de pasar a ver exactamente o ver mejor el present progressive, necesito revisar esto. Este verbo, amiga Doris. Y lo más probable es que no solo sea Doris, ¿verdad? Es, es tenemos que... Decir estos verbos es que están en pasado. Bien. All right. A ver, ¿cómo decimos esto? You use. Say. No, no decimos you use. Use. Piense que a Dori, a Dori, a Dori voy a perdonar porque ella no estuvo conmigo el momento. Ajá, ajá, ajá. A los demás ponchelos, pero yo <laughs> es mi primer módulo. <laughs> All right. Ok, entonces, ¿cómo decimos ese verbo, niños y niñas? Use, teacher. Use. Use, use con D al final, ¿verdad? No es used, es used. Ese cuadrito verde tienen que imprimirlo y pegarlo donde sea. All right, y el otro, ¿cómo se, llama? ¿Cómo se dice el otro que está en amarillo? Decide. Casi, casi, Trini. Le voy a dar ocho, vaya. Decided. Excellent. Domingo, very good. Le doy diez, Domingo. Decided. Very good. No es nada difícil. Used. Decided. All right. Se oyen bien bonitos cuando dicen así bien nice. A ver, Dori. Vaya, otra vez, otra vez. Vaya, vaya. Hmm. vaya. Used. Ajá. Decided. Excelente, Dori. No se le vaya a olvidar. Mm, no le prometo nada. No. <laughs> All right. A ver, la otra. ¿Me quedó alguna? Creo que no. Ok. Muy bien. A ver. So, it is used. Lo bueno es que mañana, como hoy terminamos manual, mañana puedo hacer cualquier actividad y creo que vamos a ver mucho de pasado solo para que no diga Doris que no lo vio nunca, ¿verdad? Así es que por aquellas dudas, mañana vamos a repasar todo, Doris. 
All right. <laughs> okay, entonces, vemos aquí will and present progressive. What is the main difference between will and present progressive? Will, we use it for spontaneous offers, promises, and decisions. Y eso ya lo habíamos visto antes y lo vimos ayer. What, what about present progressive? We use it when we have plans and arrangements, all right? Muy similar, el present progressive es muy similar al be going to, all right? Entonces, ahorita eh, yo les quiero, les quiero, les voy a compartir una, una presentación donde están los tres para que podamos ir como viendo las differences, differences between The will, present progressive, and be. <ríe> ya ve, Doris, no me haga bullying, Doris. Qué barbaridad, ya lo voy a hacer bullying yo. <ríe> all right, no son mentiras. All right, the present progressive, all right. Y la idea es como no enredarnos, entonces, ¿cuándo uso cuál? Pero sí necesito que vea el uso de cada uno. All right, entonces, voy a dejar de compartir aquí. All right. And I will show you. This. All right, entonces decimos aquí, expressing future. There are many ways of expressing future. Si usted solo creía que solo era el will y el be going to, no. <laughs> all right, there are many ways. All right, one is will, que ya sabíamos, el going to. Acuérdese que es be going to, ¿verdad? Usted no puede decir, I going to play soccer. No, tiene que decir, I am going to play soccer. No puede decir, she uh, going to teach English. No, she is going to teach English. Es importante recordar the, the to be verb. Number three, tenemos present continuous, que es el que nos toca ver el present progressive, es el mismo. El cuatro es present simple. Y usted va a decir, ¿en serio usamos el presente simple para hablar en futuro? Sí. All right, y luego tenemos el future continuous and el future perfect. Ni el 4, ni el 5, ni el 6 vamos a ver. All right, eso lo vamos a ver en después, en intermedio 6, avanzado 4, por allá. All right, ahorita no se preocupe de eso. Así como dice aquí abajo, dice, let's concentrate on the first three ways. All right, so. Here we have, en esos tres nos vamos a concentrar, ok? Here we have will plus infinitive. Acuérdense que cuando usamos will, usamos el verbo en forma base. I will have a cup of coffee and a cheesecake. I have just decided in the restaurant. It's an instant decision. Usted llegó a un café, a una panadería, a algún restaurante y pensó, mmm, olió el cafecito así y vio el cheesecake en el mostrador y dijo, I will have a cup of coffee and a cheesecake. All right. Fue una... Decisión instantánea, espontánea. Number two, I will find the, rob, the right job one day. Prediction without evidence. Usted no tiene ninguna evidencia, pero usted dice, yo encontraré el trabajo correcto algún día. All right. I think this will happen, but I have no evidence. Tiene la corazón, nada, tiene el hunch. All right. But not the evidence. Number three, I will help you with these bags. Offer, you're offering your help. And number four, I will call you as soon as I arrive. Usted promete llamar cuando no, cuando no, cuando no más ya. All right? Eso ya lo hemos visto, the will. Instant decisions, prediction without evidence, offer and promise. Okay? Be going to plus infinitive. I am going to visit my grandma. Acuérdense que el infinitivo lo vamos a ocupar acá con el to. I am going to visit my grandma. This is what I have planned. Plan or intention. I have already decided. Number two, it is going to rain. Look at those black clouds, all right? Based on on predict, I mean, prediction based on evidence. Usted está viendo. Hay una evidencia. All right. Ahora que termine lloviendo, no, that's, that doesn't matter. But you are predicting because you have an evidence. That's when we use be going to plus infinitive. Y luego, present continuous or present progressive. Que rosado está esto. I am staying at the Astoria Hotel. 
We are getting married in July. I have already booked my stay. Book, acuérdense que book es cuando usted hace una reservación. I have already booked my stay. Reserve the church. Es un future arrangement. Another person or organization is involved. All right. Entonces usted dice, I am staying at the Storia Hotel. No lo va a decidir en el momento. Lo más probable es que usted hizo ya la reservación. All right. Entonces cuando ya hay una, una reservación o un arreglo futuro, All right, usamos el presente continuo. Vuelvo y repito, es muy similar al be going to. All right, but there is a slight difference. All right. Vamos bien, vamos bien hasta ahí. Yeah, okay. Solo para recordar, el will, promise, promise is a decision, offer, prediction with no evidence. Present continuous future arrangements. All right. And going to plans, intentions, prediction based on evidence. Entonces, si separamos un poquito, the be going to with the present continuous. Acá arriba no me está diciendo future arrangements. Aquí me está diciendo un plan. All right. Me está diciendo una intención. Algo, una Prediction basado en una evidencia. Acá me está diciendo future arrangements. Si usted sabe que la otra semana. Ah, la otra semana usted dice. Um, bueno, no, no la otra semana. La siguiente semana creo yo. Usted dice I'm having English classes. All right, porque ya es un arreglo. Ya hay una, no sé si ya hay, pero digamos que ya hubiese una fecha para empezar un inicio del otro curso que podría ser el 3 de mayo o el 2 de mayo o el 10 de mayo, no importa. Pero ya hay un, ya hay un arreglo, ya hay, un, ya hay algo establecido, all right, en, dentro del, en el futuro, un future arrangement. ¿Quién lo organizó? Inglés corporativo, INSAFOR, recursos humanos, usted, el maestro, qué sé yo. Hay un future arrangement ahí de muchas partes, all right, that's when we use present continuous. No sé si tienen preguntas hasta ahorita. No, yes, o so. No, estamos bien. Por algo están tan calladitos. No? Okay, aquí están los demás. Estamos el present simple, future continuous, future perfect. Eso no lo vamos a ver ahorita porque no quiero que enredarnos. All right. Okay, questions. Me preocupa cuando no hay preguntas. No sé si no, hay, no, no, me, no me comprendieron o lo comprenden tan bien que dicen es super easy. Mariano. Super easy, teacher. Oh, wow, super Mariano. Easy. <laughs> ok. Easy, easy. Oh, sí, right. sí, entendí. Teacher, y cuando queremos expresar cuestiones de tiempo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Regáleme un ejemplo, quiero ver. Uh, eh, una fecha, digamos, eh, digamos, celebrar cumpleaños en abril, digamos, fin, sí. eh, un 30 de abril. Piense que en ese caso lo más, lo más recomendable o gramaticalmente correcto es usar el presente continuo. Por decir algo, I'm celebrating Mother's Day uh, on May 10th. All right, porque ya lo tengo arreglado y voy a invitar a mi mamá, a mi suegra, a mi hermana, a mí y toda la gente. All right, entonces cuando ya hay una fecha, ya es como un future, ya entra como un future arrangement. Entonces yo le digo, I'm celebrating Mother's Day on May 10th. Okay. okay. Mm -hmm. Very good question, Domingo. Very nice. Okay. Solo, no porque no les crea, ¿verdad? Yo sé que ustedes... Eh, son super good students. Pero ya vamos a hacer una actividad, pero voy a tomar la asistencia para que nos podamos seguir a hacer esa actividad. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. 
Eh, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. David Jasmine Girón. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candrae Montano, que le habrá pasado a Ever hoy entró. Johnny Omar Torres Mata. Present. José Roberto Martínez Bernabé. Uh, me. Present teacher. Jorgito no le dije. <laughs> Jorge Alfredo Argueta <laughs> Flores. Present teacher. Sorry, all right. Y luego José Roberto que dijo present. Carla Benazzi Lara González. Carlita. Por ahí está Carlita. All right. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Thank you, Leti. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Present. Vanessa Noemi Reyes Lemus. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Walter Omar Castaneda Perlera. Julio César Vega Aguilar. Thank you. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys. Vamos a hacer lo siguiente. Let's go work. Ya. Yeah. Vamos a trabajar en el ejercicio 6 de la página 39. Complete the sentences using will or the present progressive. No se van a tardar mucho. Van a hacerlo. Ahora right, lo van a ir leyendo con su compañero o compañera. Lo resuelven. Regresamos. Y cuando regresemos, lo vamos a revisar. Y luego les doy otro ejercicio más largo. All right, para que usted vaya y realmente nos aseguremos que sí hemos entendido la diferencia de will, del present continuous, all right, and be going to, all right. Ok, ok, guys, let's go. I'm going to open up the group. Seguimos en los mismos grupos. Los que no pueden participar se quedan acá. It's ok. Let's go. Good evening, teacher. Hi. Ya Hi, teacher. Estoy preocupada yo porque usted va invicto, Ever. Llegando a casa, teacher. Lo siento. No se preocupe. Me, me había atrapado en tráfico, pero ya, ya estamos aquí. Excelente. Mire, se acaban de ir sus compañeros, Ever, a terminar, bueno, a hacer el ejercicio, ya les digo, 6 de la página 39. All right. okay. Se acaban de ir, lo voy a mandar ahorita y cualquier cosa o duda me avisa y yo con mucho gusto le ayudo cuando regresamos. Oye. De, ok, de acuerdo. Un segundo. Gracias. Sala 3, lo voy a mandar hoy. Ok, gracias.
Dorisita, solo piense que hoy y mañana. Uh -huh. <risa> Tenemos que arreglar algo en la plataforma. De verdad, ¿en cuál? Cuénteme. En la número 5, es la 4.5, es la 5. Ah, no, esa está buena. No, no, ahorita la voy a compartir, porque ya todas evaluamos y, y ninguna nos sale bien. Ya va a ver. A ver, Doris. Vaya, mire. Ya no, pusimos. Que... No, 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 espera, espera, espera. Eso era un ejemplo, pero ya también pusimos. He's not working. Ajá. No, esa no se la va a agarrar. No me la va a agarrar así. No, quítele, o sea, póngale apóstrofe, quiero ver. No, pero ni con el apóstrofe, vaya, si ¿Sí la puse. Y me salió mal. Enséñeme. Yo... Hola. Enséñeme con el apóstrofe. Ah, ahorita. Ahí es Instant Working. Exacto. Si le, sale, si le sale bien, Doris, la vo le voy a poner penitencia, oye. Ay, espérame, que a, este video. A, apóstol fue Working. Ajá. Es que así bien. había bueno, total. Bueno, 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 Vaya. Bueno, Vaya. <risa> penitencia. 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 No, eso yo la había hecho hace dos, tres días, pero como mandaron algo que estaban revisando, yo creo que se habían dado cuenta del error y la arreglar. Mentira. Never, mentira. never, never, never. ¿Sabe por qué? <risa> ¿Por qué? Eversito con Daniel uh -huh. el lunes. Ajá. Me dijeron y la yes. revisamos y yo no cambié nada. Nadie me uh -huh. dio el apóstrofe, señorita. <risa> no, con Danielito lo arreglamos acá. No, no lo arreglamos, la vimos, ¿verdad, Daniel? Sí, la vimos, ¿Sabes? es correcto. Yo soy testigo. Es también, cierto. Ver, ver, ah, también sí. domingo, ahí estaba domingo, yo me acuerdo. Ah, es cierto. Hasta domingo lleve. Si me dan 10 dólares, si me dan 10 dólares. Uh, domingo le sale González, ¿qué le pasó? Qué barbaridad. All right, very good. Espero que así, así como están, les haya salido bien todas las oraciones. Sí. <laughs> Veamos entonces. All right, number one, number two. I can come with you on Sunday. Uh -huh. I'm having. I'm having a training at the restaurant. I'm having. I'm having. Okay, vamos ahorita con el Amhavi. Vamos a verlo después. Number three, you look tired. I will help. I will help you finish the documents. Number four. The kitchen manager is flying, flying. to Italy on Friday. He's flying to, the, to Italy on Friday. Number five, the owner. Will come to talk to us about training solutions. Mm -hmm. The owner. Welcome. Welcome. Okay, and number six, ya la vamos a ver. Isn't Isn't working. 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 Isn't All right, okay. All right. De hecho, ¿verdad que este es el ejercicio de la plataforma? Sí, eso sí son, son las mismas. Yes. Yes. Eso Doris dice hice con el apóstrofe. Ay, All right, guys, very good. Okay. Vamos a hacer, pues, ya, yeah. vamos a ir todavía, vamos a hacer el, el otro ejercicio que les decía del will con el be going to y el uh, present progressive. Ok, voy a compartir ahorita. Tome una foto de eso, please. Debbie. Debbie, help. Más un. La mandan al grupo, por favor.
All right, guys. ¿Ya lo mandaron? Yes. Voy. Debbie, Debbie. Debbie is my assistant. Yes. Okay. No sé si lo logran ver bien. No lo sé, no lo veo ahorita. Sí, sí se puede. Vaya, ahorita los mando a los grupos. Very good. Much.
Ahí viene. Teacher. Hola. Teacher, el, el, los ejercicios vamos a usar eh, cualquiera de las tres formas de future. La que tendría que, ajá, cualquiera de las tres que sea la correcta, ¿verdad? Ah, vaya, pues sí, pues sí. Sí, es que nosotros pensábamos que solo will o present progressive, pero en la primera no era ninguna de las dos, sino que era la going to. Excelente, Doris. Very good. Y ya, ya va, usted también me dice Debbie. Ya me dijo Vicky así. <risa> Yo siempre le digo Debbie, no se ha fijado. <risa> no me regañe, Gaby, defiéndame. Bye. <risa> Vaya, pues sí, así es, fue que no encuentro mi lápiz. Hola, Eve. Eve, tiene el micrófono apagado. Teacher. Hola. Me quedé sin energía eléctrica y por ende sin inter, así que... Ay. Pero ya, ya, ya se restableció, es que empezó a llorar acá bien fuerte y También. ya sabe, ¿verdad? <risa> Ay, ahorita. Ok, gracias. El grupo estaba, Eve, ¿se acuerda? En, la, en el 3, ¿verdad? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, donde estaba Jorgito y, y Leti. Bye, ahorita. Gracias.
sorry. All right, okay, so did you finish the exercise? Yes, all right, very good. Okie dokie, let me just get the exercise here for you. Mm -hmm. All right, let's see. Um, Gabi, number one. ¿Te gusta la ley, Gabi, todo? Uh, you must take an umbrella. It is going to rain. It is going to rain. All right. It is going to rain. Very good. Um, Walter, number two, I. I'm going. I'm going? I am going. To the cinema. Mm -hmm. All right. I, I already okay. Yes, very good. I already have a ticket. Very nice. Letty, can you do are you? And the qual teacher and the three. See, sí, donde dice are you planning? Okay. Are you planning any summer holiday? I don't know yet. Perhaps I'm going to a staging at home. Mm, ¿Segura, Leti? Mm, yo creo que es... No, sería... I know. I don't know yet. Perhaps I will stay at home. Very good, yes. Porque decimos I don't know yet, ¿verdad? Very good. It's not planned. Very nice. Doris, can you continue with you look pretty tired? Doris, su micrófono. <risa> ya es la hora, Doris. <risa> bueno, dice que es que mire cómo estoy ahorita. Teacher, un poquito de zoom. Ah, ahorita, ahorita, permítame. Ahí. Yes. Uh, ok. You look pretty tired. You should have a break. Ok. I, I will have a rest. I will have a rest. Very nice. Ok. Next one. Let's see here. Uh, Domingo, can you do Betty is going? Uh, Betty is going. Yes. Uh, Seria, please and put, put, uh, Betty is going a driving lesson because she, she is bougie, bougie. Mm. A car. Uso el presente progresivo. Yes. All right, y los demás? Will. 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 She will, a car, she will buy a car. Mm, no, uh, we she's going, going to, to, she's going to buy a car. She's going to buy a car, por eso. Ella va a recibir lecciones de manejo, si no, si no estuviera seguro, ¿para qué va a pagar? All right, yes, okay. Next one, Bunny. I just missed the train. Vanesita? No, okay, Trini, maybe you can do it. Teacher, ya, es que se me había trabado la compu. Trini, si usa la siguiente. Uh -huh. Um, Betty, I don't know. I've just missed my train. No problem. I will drive you there. Yes, porque es una oferta. O sea, se está ofreciendo. Mm. No es una oferta. Se está offering. All right. Very mm. nice. Thank you. Trini, next one. I can't eat anything. I can't anything today. I am having an appointment at the hospital tomorrow. Yes, it's already arranged. Very nice. Thank you. Mariano, the sharks. The sharks are much better. I'm sure they are uh, going to beat the dolphin today. Yeah, all right. Very good. I'm sure. I am sure. All right, very good. I'm, 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 I'm sure. Sí, la clave ahí está en I'm sure, ¿verdad? Estoy seguro o seguro yes. que eso 
va a suceder. Thank you, Mariano. All right, let's see. Um, Jorge, no sé si está por ahí. Okay, maybe not. Vicky, ¿está por ahí, Vicky? No? Yes, teacher. Okay, very good. What does? Um, le leo, leo toda la línea. Sí, Viquita, porfa. Yes, Vicky. What does your son want to do in future? I hope he will become a dentist. Sí, very good. I hope he will become a dentist. All right, very nice. Thank you. All right, let's see. Um, Johnny, next one. Not at five o'clock. Not uh, not at five o'clock. Look at the dairy. Dairy. We are meeting Mr. Clark at three o'clock. Excellent. Yes. Very nice. Thank you. Debbie, please. Please buy some eggs. I'm making a cake. Mm -hmm. Okay. ¿Alguien más ha puesto algo diferente? Going to. Well, I'm going to make a cake. Yeah. Mm -hmm. I will make. No, porque ya, si le digo I will. Que le está pidiendo los huevos porque los está haciendo. Los... Si está pidiendo ya los huevos porque los está haciendo. All right. Next one. The last one. Ever. My dad. Okay. My dad has already broke the holidays. Yes. We are flying to France on 2 July. Oh, on yes. 2 or, or 2 July. Ah, yes, or July 2nd. Cualquiera de las dos. Very good. Excellent. We are flying, ¿verdad? Porque ya hizo la reservación. Very nice, guys. Excellent. Ah, pues sí. Estaban calladitos porque estaba todo claro. So, so, solo eso quería yo confirmar. Excellent. Very nice, guys. Very good. Okay. Tomorrow, acuérdense que mañana terminamos módulo eh, y vamos a... <ríe> yo sé, Doris. <clears throat> Pero mire, ya me avisaron que el lunes empieza el otro. No se me entera. <ríe> el otro lunes. Ahora right, creo que van a tenerla toda la semana de vacación. ¿Ya ve? <ríe> Yo creo. All right, very nice. Entonces, mañana vamos a continuar con la página 40 y esa es la última. All right, guys. Entonces, como siempre, terminamos a tiempo el manual. All right. Y mañana, como nos queda nada más una página para terminar manual, vamos a dar lectura a eso y luego de verdad vamos a hacer repaso del pasado por ahí para que no les caiga mal ese repaso. All right, a todos y todas, <coughs> y a Doris que dice que no, no mentira. All right, eso no les puede. Podemos hacer la evaluación todos juntos mañana para compartir entre todos. Vente. Y acuérdense que mañana hacemos la, <risa> la encuesta, ¿verdad? No la hagan antes, la hacemos mañana todos y todas aquí juntos. Teacher, a mí nunca me la mandaron, a mí don Daniel me la mandó. ¿Por qué? English Corporation no me mandó nada a mí. Vaya, Doris. Uh -huh. Lo que pasa, Doris, le voy a comentar rapidito. Lo que pasa es que uh -huh. um, a veces, bueno, en este caso solo habían, quiero ver, creo que cuatro, uno, dos, tres, cuatro, que le, ellos le ponen como categoría de oyente. No es que no está inscrita, sino que es... es que mandaron, digamos, los papeles ya a último momento, no usted, sino que por recursos humanos o algo pasó, uh -huh. pero igual usted recibió las clases y tal cual. Entonces, a estas personas no les, en, no les mandan la encuesta como tal. Sin embargo, sí la pueden realizar, ¿verdad? Entonces, no se preocupe por eso. Mañana la hacemos ahí, eh, todos juntitos y juntitas. All right? Yo creo que usted dijo que no me la pasan a mí porque me iba a quedar del horario. Que complica mi vida, no son mentiras. No, no se preocupe para nada. All right. Y eh, si es importante, necesito que termine en plataforma hoy. O sea, hoy o mañana antes de empezar la clase. Porque mañana, 
sería como al mediodía lo ideal porque mañana yo necesito revisar y entregar notas si me deben de antes necesito que se pongan al día tonight acuérdese que es I go, I go teacher I finish excellent Daniel very nice sí. ay Daniel claro bloquea la <ríe> teacher bloquea <ríe> la <ríe> la encuesta de satisfacción mañana y pues obviamente haber estado más del 80% en sus clases eso es lo que nos permite que usted se vuelva a inscribir en este modo ¿verdad? así es que esos son las, los requisitos que usted necesita yo sé que es cansado pero de repente eh, pues sí vamos avanzando y van aprendiendo cosas diferentes o van recordando reforzando cosas que eso de eso se trata All right, guys, tomo la última asistencia y los debo descansar. Adela Trinidad González Consuelo. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel, thank you, Daniel Antonio Luna. Present teacher. Evi Yasmín Girón Ramírez. Present teacher. Sander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Thank you, Jorge. No, Johnny Omar Torres Marta. Ajá, present. Fredo Argueta Flores, ahí sí, Jorgito. Present, teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present, teacher. Thank you. Carla Benacir Lara González. Leticia, thank you, Carlita. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Thank you, Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Mariano José. Mariano José Paca Santa. Thank you. Eh, Vanessa Noemi Reyes Lemos. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Thank you. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Walter Omar Casaneda Perlera. Present. Julio César Vega Aguilar. Brenda María López Lobo. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Excellent. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys. Thank you so much for being with me tonight. I will see you tomorrow. Yo sé que ustedes nunca faltan, pero mañana ni se les ocurra faltar. Porque tenemos que hacer la encuesta. All right. Bye, guys. Have a good night. Bye, teacher. Bye, Bye teacher. Bye. 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 Vicky, ¿qué le había pasado, Vicky? Ay, se fue Vicky. <ríe>